Y recuerden amigos, el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Así es como se están peleando actualmente dos sectores muy poderosos y muy fuertes de toda Latinoamérica y bueno, América en general, ¿no? Porque no son latinos. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Grupo Ley contra Disney, contra la empresa del ratón. Así es, estos dos están dando un tiro con todo. El Club Santos con Fox Sports, etcétera, etcétera. Todo lo vamos a traer aquí bien explicado, bien analizado. Quédese con nosotros. Esto es Pacto de Caballeros. Yo soy Ronaldo. Y pues vamos a comenzar ya porque el Josh ya me está corriendo. Bueno, vamos a jugar. Pues así es, como se los comentaba, queridísimos amigos, el Santos Laguna se quedó sin televisora para este torneo. Increíblemente, el subcampeón del fútbol mexicano se quedó sin, sin, sin tele, o sea, no, nadie lo transmite, nadie sabe qué onda. No puedo ver los partidos del Santos que son tan importantes y tan bonitos. Esa es tu televisión. No veo ninguna televisión. El Santos Laguna se quedó sin televisora debido a que rompió cualquier tipo de cadena de ahí lazo con Fox Sports debido a que tenía un problema legal. Y es que Fox Sports el pasado año fue adquirido por Disney, la empresa del ratoncito, el monopolio más grande de Estados Unidos. Hasta mañana, Junior. Te sueñas con el capitalismo monopólico, rey. Y pues vendieron los derechos de transmisión del equipo de Santos a Disney, lo cual pues no le pareció mucho a papá Orlegui, ¿no? Disney vendió todos los derechos de transmisión del equipo del Santos Laguna sin su consentimiento. Recuérdalo bien, amigos, todo con consentimiento es mucho mejor. Desde relaciones sociales hasta ventas de televisoras. Así son las cosas, así funcionan en Estados Unidos. El problema era que Fox Sports ya tenía un contrato preestablecido con el equipo de la comarca. Y es que también la empresa pues no, no se enteró, no, no dijeron nada al equipo mexicano. Avise, ¿eh? Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? No le dijeron absolutamente nada, no avisaron, etcétera, etcétera, ni modo. Pues tuvo que ser así, sin previo aviso. Y el contrato que tenían estas dos industrias estaba establecido para que en cualquier cosa de cuestiones de ventas, negociaciones, se tuviera que radicar el uno con el otro, se tuvieran que comunicar, cosa que no pasó. Así que hay un dilema bastante grande ahí. De acuerdo con información del periodista Ignacio El Fantasma Suárez, al cual le mandamos un fuerte saludo porque pues el vato es un crack de grande, quiero ser como él. Le, la demanda es por cientos de millones de dólares. Ojito a eso, imagínense papá Orlegui acá con muchos cientos y millones de dólares de Disney. Pero el problema fue que este miércoles ya respondieron a la demanda el equipo de Disney. Ya el pinche pato Donald llegó aquí y dijo, a ver, a ver, ¿se me calman? Eres un estúpido. <risa> Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Vamos a una pausa ya, hombre. Para... Perdóname, me dijiste estúpido. Oíste, sí. Al aire lo derrepo. Oh. Porque supuestamente existe una orden... De simulación para sabotear a la máxima empresa de Estados Unidos. Existió una fuerte fuente cercana que reveló, eh, que le reveló al comunicólogo Ignacio Fantasma Suárez, que el objetivo de Disney es comprobar que el objetivo de la escuadra lagunera, perteneciente al máximo circuito del balompié mexicano, pues si no lo sabían, de lo cual llevamos hablando ya como cuatro minutos, pero si no lo sabían, pues ahí está. Fue sabotear la venta del canal, mismo que puso en riesgo 71.3 billones de dólares. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, dinero, aprende algo dinero. Ojo ahí, o sea, sabotear una venta está cañón. Ahora sabotear 71.3 billones de dólares está más cañón. Así que se viene un tiro bastante grande y un tiro bastante fuerte para nuestro fútbol. Ojito ahí, si llega a perder Orlegui la demanda, 
pues quedarían en la ruina, en la quiebra, tendrían que vender a todos, tus, a todos sus equipos. Pobrecito Atlas, ya le van a cambiar de dueño otra vez. Tampico Madero va a quedar sin papada otra vez, o sea, pobre equipo madreado. El Santos, pues ya ni modo también. Si vienen temas picantes, este tema viene... Se, se, voy a cortar esta parte. Así que ni modo, pues vamos a ver qué trasciende con esta demanda, vamos a ver en qué termina esta, toda esta novela. Está más interesante que Betty la Fea. Bueno, no, la verdad no, Betty la Fea está muy bonita, véanlo, por favor. Ya, ya, vamos a terminar esto porque ya me tengo que ir. Cámara, nos vemos en la siguiente emisión. Vamos a darle continuidad a este tipo de temas. Recuerda suscribirse, un buen like, campanita, lo que sea. Y pues ya me voy. Buenas noches.